بسمعاب وولد ومن فسقدوس احدو املاك امين سلام لكلكم ام عود طنات زغيز ሰላም ጤና ይስጥልኝ ከአውደ ጥናት ዘግዝ ነው ካለፈው ትምርታችን እየቀጠለ ነው የግዕዝ ትምርት ከአውደ ጥናት ወደ አውደ ጥናት ዘግዕዝ ድረገጽ ከተላለፈ ይሄ የመጀመሪያው ትምርት ነው አከፋፈሉም እስካሁን ከነበረው ለየት ባለ መልኩ ነው እስከ ዛሬ ክፍል አንድ ክፍል ሁለት ይያልን ይሄን ነበር አሁን ግን የሚቀመጠው በትምህርቱ ርዕስ ነው ይሄ ማለት ለምሳሌ አሁን ባለፈው ስለ ስም ተምረናል ክፍል 15 ነበር አሁን ግን የሚሆነው ክፍል 1 ስም ክፍል 2 ይያለ ይሄዳል ማለት ነው አንድ ርዕስ ካንድ በላይ ትምህርት ካለው አንድ 2 ይያለ ይቀጥላል ማለት ነው አንድ ርዕስ በአንድ ትምህርት ብቻ የሚያልቅ ከሆነ ግን የምታገኙት በርዕሱ ስም ነው ለምሳሌ ስለ ስም ማወቅስ ትፈልጉ ስም የሚለውን ታዩና ተከፍታላችሁ ያን ቪዲዮ ስም የሚለው ካንድ በላይ ቪዲዮ ካለው አንድ ሁለት ይያለ ይሄዳል ስለዚህ ዛሬ ባለፈው ስለ ስም ስለ ተማር ስም ከአንድ በላይ ስላለው የዛሬው ክፍል ሁለት ይባላል ስም ክፍል ሁለት አቀማመጡም ለየት ባለ መልኩ ነው ለመከታተልም የተሻለ መንገድ ነው ማለት ነው ስለዚህ ባለፈው ስለ ስም ስንማር ስለ ስም ምን ማለት እንደሆነ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጀምረን ስም የሚለው ሲበዛ አስማት እንደሚሆን ከመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ እየተቀስን አይተናል ከዛ ፍጥረት ከዛ ጻዓት ስለዚህ በአጠቃላይ ያለፈው ክፍል ስለ ስም የተማር ነው የስምን ምንነትና በመጽሐፍ ቅዱስ የተላይ እንደሚገኝ በአንድና በብዙ አይተናል ስም ያንድ ነገር መለያ እንደሆነ አይተናል ስም ባይኖር የሚያስከትለውን ችግር አይተናል ዛሬ የምንማረው የስም ክፍሎች ምን ምን እንደሚባሉ የተለያየ የስም አይነት አለ ስለዚህ የስም አይነቶቹን እናያለን ምን አይነት እንደሆኑ ይዘታቸው እንዴት እንደሆነ ጥቅማቸው ምን እንደሆነ እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ከስምንቱ የነግግር ክፍሎች አንደኛው ስም ነው ስለዚህ ስም ሁለት ትምህርት አለው ማለት ነው ማለትም በሁለት ክፍል ከፍለናል ይሄ ሁለተኛው ነው ስለዚህ ስም ስመ ባህሪ ወይም የባህሪ ስም ስመ ተጽውኦ ወይም የመጠሪያ ስም ስመ ተቀብኦ ወይም የመቀባት ስም ስመ ተዘምዶ ወይም የዝምድና ስም በመባል ይከፈላል ስለዚህ ሌሎችን ብዙ አሉ ነገር ግን በአንዱ በሌላው ስለሚጠቃለል በእነዚህ ባራቱ ውስጥ ሁሉንም ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ባለፈውም እንደተነጋገር ነው በስምንቱ የንግግር ክፍሎች ውስጥ ስም ስራው ዋነኛ የስም ስራ ያዕረፍተ ነገር ባለቤት መሆን ነው ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ ተሳቢ ወይም ተደራጊ ይሆናል ማለትም ኦብጀክት ማለት ነው ዳይሬክት ኦብጀክት ወይም ኢንዳይሬክት ኦብጀክት ሊሆን ይችላል ስለዚህ የስም አገልግሎት ያዕረፍተ ነገር ባለቤት መሆን ነው ማለትም ሰብጀክት ወይንም ተሳቢ ኦብጀክት ስለዚህ እነዚህ ተሳቢነትና ባለቤት መሆን የስም መለያዎች ናቸው ከፍ ያለ ስንሄድ ሌላም ተጨማሪ አገልግሎት ይኖራል ዋነኛው መሰረታዊ የስም አገልግሎት ግን ያዕረፍተ ነገር ባለቤት መሆንና ተሳቢ መሆን ነው ስለዚህ ስመ ባህሪ ማለት በአማርኛ የባህሪ ስም ማለት ነው ባህሪ ማለት አብሮ የተገኘ በኋላ ያልተጨመረ ማለት ነው ለፍጡራን ለምሳሌ ለፍጡራን የተፈጠረው መለያቸው ነው ለምሳሌ የባህሪ ስም ከሚባሉት ባህሪ በሌላ አባባል ሲተረጉም ጠባይ ሊሆን ይችላል አመል ሊሆን ይችላል የመሳሰሉት ባህሪ የሚለው አማርኛ ጠባይን ይገልጣል ባህሪ እንዳለ በቁሙም ጠባይ ማለት ነው ስለዚህ የባህሪ ስም ፈጣሪ አምላክ መንፈስ ነፍስ ብርሃን ጨለማ ስጋ ወንድ ሴት ተባት አንስት ወይም ወንድ ሴት ማለት ነው መራራ ጣፋጭ ወዘተ የመሳሰሉት የባህሪ ስሞች ይባላሉ ያሁን የማይለወጥ ነገር ነው ብዙ ጊዜ የባህሪ ስሞች ኮመን ስሞች ናቸው ማለትም የወል ስሞች ናቸው 
ሁለተኛው ስመ ተጸውኦ ነው ስመ ተጸውኦ ሁሉንም ሊያጠቃልል ይችላል ስመ ተጸውኦ ማለት የመጠሪያ ስም ማለት ነው ስም ያው በቁሙ ስም ነው ተጸውኦ ማለት መጠሪያ መጠራት ማለት ነው የተጸውኦ ስም የሰዎችን ስም ጨምሮ ማንኛውንም ክፍል የሚጠራበት የተጸውኦ ስም ይባላል ለምሳሌ አውደ ጥናት አውደ ጥናት ዘግዕዝ ግዕዝ አበራ አልማዝ አበበ መላኩ እነዚህ ሁሉ መጠሪያ ናቸው ስለዚህ የባህሪ ስም መጠሪያ ሊሆን ይችላል የተቀበው ስም መጠሪያ ሊሆን ይችላል ግን የሚለይበት ማለት ነው ማለት ነው ወሰማይ አዳም ኩሎ አስማቲ ሆሙ ለእንስሳ ወላ አይዋፈ ሰማይ ወለ ኩሉ አራዊ ተገዳም ዘፍጥረት 220 አዳምም ለእንስሳት ለሰማይ ወፎች ለዱር አራዊቶች ለሁሉ ስሞቻቸውን አወጣ ማለት ነው አንድ ጊዜ ልግምላችኋል ወሰመየ አዳም ኩሎ አስማቲ ሆሙ ለእንስሳ ወላይ ወፈ ሰማይ ወለ ኩሉ አራዊ ተገዳም በዚህ አጋጣሚ ለእንስሳውም ለእጽዋቱም ለሁሉ ለስነ ፍጥረት ስም የሰየመው አዳም ነው የመጠሪያ ስም ያወጣለት አዳም ነው ይሄም ዘፍጥረት 2 20 ላይ ይገኛል አሁን ያነብብኩላችሁ ማለት ነው ወሰመየ አዳም ኩሎ አስማቲ ሆሙ ለእንስሳ ወላይ ወፈ ሰማይ ወለ ኩሉ አራዊ ተገዳ አዳምም ለእንስሳት ለሰማይ ወፎች ለዱር አራዊቶች ለሁሉም ስሞቻቸውን አወጣ ወይም ሰየመ ማለት ነው ትምርታችን የግዕዝስ ከሆነ ድረስ ግዕዙን ሳነብላችሁ የሚወድቀውን የሚነሳውን እንዴት አድርገን እንደማነብን መከታተል አለባችሁ ስለዚህ ቀስ ይያልኩ የማነበው በደምድ ተከታተሉት ነው ይለያየ ሆኖ ማነበው ለምሳሌ ቤተክርስቲያን ሲያነቡት ሰሙ ቶሎ ቶሎ ነው የሚያነቡት ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ነው ማንበብ ያለባችሁ ማለት ነው ቀጥሎ ያለው ስመ ተቀብኦ ነው ስመ ተቀብኦ ማለት የመቀባት ስም ማለት ነው ተቀብኦ ማለት መቀባት ማለት ነው ቀበ አቀባ ብሎ ተቀብኦ መቀባት ወይም መቅባት ይሆናል እንደዚህ አይነቱ ስም ለምሳሌ ለሹመት መቀባ ቅባ መንግስት ቅባ ክህነት እየቀቡ ነው የሚሾማቸው ለምሳሌ ንጉስ ሲሾም ቅባ መንግስት የሚባል ቅባ ተቀብቶ ይሾማል ካህኑም ቅባ ቅዱስ ተቀብቶ ይሾማል ስለዚህ ሹመትን በተመለከተ በቅብ የሚሾሙ ናቸው ስመ ተቀብኦ ተብሎ የሚጠራው የሹመት ስም ነው ስለዚህ የመመረጥ ስም ማለት ነው ለምሳሌ ንጉስ ጳጳስ ቄስ ዲያቆን እና የመሳሰሉት የተቀበኡ ስሞች ናቸው የሹመት ወይም የተቀበኡ ስሞች አንድ ናቸው በኃይላቸው የተሾሙትን አይመለከቱም በእግዚአብሔር ትዕዛዝ ወይም በእምነት በጸሎት ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስን ብሉይ ኪዳንን ብናይ ነገስታቱ በእግዚአብሔር ትዕዛዝ ቅባ አመንግስት እየተቀቡ በነቢያት ይሾሙ ነበር ስለዚህ የተቀበኡ ስም የሚባለው ዝም ብሎ አንዱ ተነስቶ በኃይሉ ወይም በጦርነት ተነስቶ የነገሰው ሁሉ የተቀበኡ ስም አይባል ተቀበኡ የተባለበት ምክንያት አንዱ ይሄ ነው ተቀብተው ስለሚሾሙ ነው ስለዚህ እነዚህ የተቀስኩላችሁ ንጉስ ጳጳስ ቄስ ዲያቆን እና የመሳሰሉት በስጋዊ መሆነ በመንፈሳዊ የሹመት ስም ማለት ነው የተቀበኡ ስም ይባላል ስለዚህ ተቀበኦ መመረጥን ያሳያል ከእግዚአብሔር በነጻ ለፍጡራን የሚሰጥ የሹመት ወይንም ያገልግሎት ስም ወይንም ስጦታ ነው በእግዚአብሔር ፈቃድ የሚሾሙ ሁሉ በጸሎት በከበረ ቅባት በካህናት እጅ በአምላክ ስም እየተቀቡ ይሾማሉ ማለት ነው ስመ ተዘምዶ ተዘምዶ ማለት ተዛመደ ከሚለው ተዘምዶ ዘመድ ከሚለው ወይም የዝምድና ስም ማለት ነው ስመ ተዘምዶ የዝምድና መጠሪያ ወይም የዝምድና ስም ማለት ነው ስመ ተዘምዶ የሚባለው ለምሳሌ አባት እናት ወንድም እህት አጎት አክስት ሚስት ባል ልጅ እነዚህ የመሳሰሉት የተዘምዶ ስም ናቸው ወይም አማች ምራት ዋርሳ እነዚህ የመሳሰሉት ግዛቸውን ወደፊት እናያለን እና የተዘምዶ ስም ይባለው የዝምድና ስም ነው ስለዚህ ህግልጽ ነው እና እነዚህ አራቱ ሌሎቹንም የስም የስያሜ አይነቶችን ሁሉ ያጠቃልላሉ። እያንዳንዳቸውን ስሞች ወደፊት አረፍተ ነገር እናያለን አሁን አንድ መልመጃ ነብላችኋለሁ። መልመጃ 15 ከመጽሐፋችን ነው መጽሐፋችን ገጽ 35 ነው አሁን የተማርነው ወደ 36 አልፈናል ገጽ 35ንና 36ን ታያላችሁ መጽሐፉ ያላችሁ ሰዎች ገጽ 36 ላይ ምልማድ 15 ይላል ምልማድ አስርቱ 
ወሃምስቱ ስለዚህ መልመጃ 15 ማለት ነው ይሄ መልመጃ የሚያሳየው የተለያዩ ስሞች እንዴት እንደሚገለጡ ነው ለምሳሌ እኔ ብዙ የተለያዩ ስሞች አሉ እናት ያወጣችልኝ ስም አለ የናት ዘመዶች ያወጡልኝ ስም አለ ያባቴ ዘመዶች የተለያየ የተለያዩ ሰዎች ስምን ይሰይማሉ በተለይ አያት አጎት አክስት ስም አውጣት ይወዳሉና አሁን የኔን ስሞች ነው በአረፍተ ነገር ማሳያችሁ ከዚያ ይሄንን ሰምታችሁ እናንተም በራሳችሁ ስም ለምንም ታረጋላችሁ አንደኛ ስለ ስም ነው ምንማረው ስምን እንዴት አርገን መግለጥ እንደምንችል ነው እንግዲህ ለምንም እንደምናደርገው አነ በየ ብዙ አስማት ወለ እሉሰ ዘይተልው እኔ ብዙ ስሞች አሉኝ እነሱም የሚከተሉት ናቸው ማለት ነው አነ በየ ብዙሃን አስማት ወለ እሉሰ ዘይተሉ በስመ ተጸወአተ እትበሃል መላኩ ስመ ተጸወኦ ምን ማለት ነው በእያቹ አለ የመጠሪያ ስም ነው በስመ ተጸወኦተ እትበሃል መላኩ በመጠሪያ ስም የመላኩ ይባላል እሜ ሰመተኒ መላኩ ቢላ እናቴ መላኩ ብላ ሰየመች ወይ ማወጣችልኝ ስም አወጣችልኝ ማለት ነው እንደገና ሆንም በስመ ተጸወኦተ እትበሃል ደሳለኝ አዝማዳ አቡየ ሰመዩኒ ደሳለኝ ቢህሮሙ ልብ አድርጎ አዝማዳ አቡየ ያባት የዘመዶች ደሳለኝ ብለው ስማውጡልኝ ማለት ነው እህተ አቡየ ሰመየተኒ ሲዩም ቢህላ እህተ አቡየ አክስቴ ማለት ነው ያባት እህት ሲዩም ብላ አወጣችልኝ በስመ ተጸወኦተ እትበሃል አማሃ ስላሴ አሁን ይሄ የእግዚአብሔር ስጦታ ማለት ነው አማሃ ማለት አማሃ ስጦታ ማለት ነው ስለዚህ በስመ ተጸወተ እትበሃል አማሃ ስላሴ አሃዱ ባይታዊ ሰመየኒ አማሃ ስላሴ ቢህሎ አማሃ ስላሴ ማለት የስላሴ ስጦታ ማለት ነውና አንድ ባህታዊ አማሃ ስላሴ ብሎ ስም አወጣልኝ ማለት ነው ስለዚህ ሆነት የኔን ስሞች ነው ምንግራችሁ ታሪካቸውንና ስሞችን ነው ምንግራችሁ ያለ በትክክል ማለት ነው በስመ ክህነተ እትበሃል ላይክ ወይም ዲያቆን በክህነት ስሜ ማለት ነው አሁን ይሄ የተቀበኦ ስምም ሊሆን ይችላል በስመ ክህነተ የክህነት ስሜ ማለት ነው አሁን ያ የተቀበኦ ስም ሊሆን ይችላል ለዚህም ነው የተለያዩ ስሞች አንዱ ባንዱ ይደረባል ያልኳችሁ ስለዚህ የክህነት ስም በክህነት ስሜ ነው ያልኳችሁ የተቀበኦ ስም ነው ይሄ የክህነት ስሜ ብላችሁም መናገር ትችላላችሁ በስመ ክህነተ እትበሃል ላይክ ወይም ዲያቆን ባላለው በስመ ግብረ ሰባኪ ወንጌል በስራየ የወንጌል ሰባኪ ይባላል ምን ማለት ነው ስለማስተምር ወንጌል ስለማስተምር የወንጌል ሰባኪ ይባላል በስመ ክርስቲና እትበሃል ወልደሰንበት በክርስቲና ስሜ ደግሞ ወልደሰንበት ይባላል እነዚህ ለምሳሌ የክርስቲና ስም የክህነት ስም እነዚህ ምድባቸው ከተቀበኦ ስምና ከእምነት ስም ይመደባሉ ስለዚህ ልክ እኔ ከዚህ በላይ ስለ ራሴ በገለጽኩት ምንገድ ወይንም አይነት ስንት ስሞች እንዳሏችሁ ማን እንዳወጣላችሁ በግዕዝ ተናገሩ ያሁን ለናንተ የቤት ስራ ነው እኔ ተናገረ ያለው አንድ ጊዜ ደግምላችኋለሁ በስመ ተጸወአተ እትበሃል መላኩ በስመ ተጸወአተ ያሁንም ሁሉንም በዚህ አይነት መልኩ ነው በስመ ተጸወአተ እትበሃል መላኩ ደሳለኝ ሲዩም አማስላሴ በስመ ከነተ እትበሃል ላይክ በስመ ግብሬ እትበሃል ሰባኪ ወንጌል በስመ ክርስቲና እትበሃል ወልደሰንበት እህተ አው የሰማይተኝ ቢህላ ሲዩም ስለዚህ ምንድነው ስንት ነገሮችን ነው ምንሰራው አንደኛ ስማችን የመጠሪያ ነው የተቀበኦ ነው የምንድነው በዚህ ስማችን እከሌ እንባላለን ይሄንን ስም ያወጣልን እከሌ ነው ልብ አድርጉ ለምሳሌ አክስታችሁን አክስታችሁ አውጥታላችሁ ከሆነ በዚህ አጋጣሚ ቃላትንም እየተማርነ ነው ስለዚህ የቃላትን አገባቦችም እየተማርነ ነው አክስቴ ስም አወጣችልኝ ለማለት እህተ እሜ ሰመየተኒ ቢህላ አበበ በዚህ አይነት መልኩ ማለት ነው ስለዚህ ገጽ 36 ያሉትን መልመጃዎች ሁሉ ተሰራላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ስለ ስም ያለው ነው ለዛሬ የሚቀጥለው ስለ ተውላጥ ስም ነው የምንማረው እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋሉን ያድ